Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh tin tức 24 giờ HD. Kính chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới đến từ kênh tin tức 24 giờ HD. Và ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng đến với những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Hệ thống y tế đang bị rúng động bởi quả bom Việt Á. Một phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ngâm hàng loạt hồ sơ. Đồng Tháp thông tin vụ trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tử vong, nghi tự tử vì liên quan sai phạm Việt Á. Tin Thế giới, Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu trực tiếp với Mỹ và sẽ trưng cầu dân ý để sáp nhập 4 tỉnh ở Ukraine vào Nga. Trên đây là điểm tin nóng nhất mà biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Ngay sau đây là phần thông tin chi tiết. Hệ thống y tế đang bị rúng động bởi quả bom Việt Á Kính thưa quý vị, theo đại biểu Quốc hội, mặc dù hệ thống y tế đang bị rúng động bởi quả bom Việt Á, nhưng việc chống dịch, chữa bệnh, cứu người, chăm sóc sức khỏe người dân vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội sáng ngày 1 tháng 6, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu, Bình Định, nêu thực tế tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Covid-19 đã đi sang thoái trào. Không thể vì những vi phạm mà để cả một ngành tê liệt. Ông cho rằng không ngồi chờ diễn biến của Covid-19 mà phải phản ứng linh hoạt đã đến lúc trở về bình thường cũ để hướng tới hai mục tiêu. Thứ nhất là phục vụ cho lộ trình mở cửa, phục hồi kinh tế thời kỳ hậu Covid-19. Thứ hai, tránh quá tải cho hệ thống y tế, các bệnh viện đủ sức điều trị cho bệnh lý thông thường và bệnh lý Covid-19. Theo đại biểu tỉnh Bình Định, ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất để lại hậu quả nặng nề nhất chính là ngành y tế. Cả hệ thống y tế đã trải qua những giờ phút không thể nào quên. Những thành công đã được xã hội ghi nhận bằng nhiều hình thức và những sai lầm đã phải trả giá theo nguyên tắc công, tội, phận mình. Sau cơn bão lớn, việc phục hồi phát triển tốt hơn một ngành trụ cột trong an sinh xã hội sẽ diễn ra như thế nào? Không thể vì những vi phạm xảy ra mà để cả một ngành tê liệt. Những khó khăn trước đây như thu nhập của nhân viên y tế, mua sắm đấu thầu trang thiết bị, vật tư thuốc men không được cải thiện mà còn tệ hơn bao giờ hết. Đại biểu đặt vấn đề. Ông trải lòng, rất nhiều nhân viên y tế, cán bộ, bảo hiểm xã hội, cử tri, người bệnh đã gửi gắm nỗi lòng của mình, những khó khăn hiện nay và tương lai của hệ thống y tế. Tìm được câu trả lời không hề dễ dàng vì những vướng mắc đã kéo dài nhiều nhiệm kỳ, ai cũng nhận ra nhưng ngày càng nhiều hơn, phức tạp hơn. Việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị, thuốc men là nỗi lo lớn nhất của đại đa số bệnh viện cả công và tư. Giám đốc Bệnh viện Đại học Y chia sẻ. Một trong những khó khăn theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu là thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành do mức lương không tăng và có xu hướng giảm, không đủ cơ sở phương tiện để triển khai kỹ thuật mới hiện đại khiến các bác sĩ giỏi đến đâu cũng bó tay nản lòng. Đại biểu đề nghị quốc hội ra soát cho ý kiến chi tiết cụ thể sớm hoàn thiện dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi trong kỳ này thông qua ở kỳ tiếp theo. Với tư cách là bác sĩ đang tham gia điều trị, ông Hiếu mong các lãnh đạo cao cấp, đại biểu quốc hội hiểu được phần nào khó khăn ngành y đang gặp phải, không chỉ về vật chất mà cả về tinh thần. Sự ổn định và phương hướng phát triển rõ ràng là điều nhân viên y tế chúng tôi cần nhất lúc này. Đại dịch Covid-19 vừa qua đã chứng minh khả năng vượt khó của ngành y tế. Thật tự hào khi tôi được chứng kiến vị chủ tịch trường Đại học Y khoa của Mỹ chia sẻ với Thủ tướng về sự không phục hình mẫu chống dịch của Việt Nam, ông bày tỏ. Đại biểu bộc bạch thêm về sự đóng góp của ngành y trong phòng chống dịch, nhưng chính họ trong thời bình lại vô cùng hoang mang khi những biến cố liên tục xảy ra. Những con sâu đã bị gạt bỏ ra khỏi hệ thống, nhưng những người mới nhận nhiệm vụ lại vô cùng bối rối, loay hoay, chưa tìm được đường đi cho đúng, vì đụng đâu cũng vướng, làm gì cũng có thể sai, khi mà hệ thống luật pháp chưa hoàn chỉnh, ông nêu thực tế. Tránh thái độ cứ nhìn vào đâu là thấy tiêu cực ở đó. Đại biểu Trịnh Xuân An, Đồng Nai đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phòng chống dịch trong tình hình mới, không được chủ quan, tiếp tục quan tâm hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, các bệnh viện công lập, đặc biệt là có cơ chế chính sách để họ chủ động, tự tin trong môi sóng vật tư, thuốc men, tránh tâm lý sợ thanh tra, kiểm tra, không dám làm, không dám mua và thái độ cứ nhìn vào đâu là thấy tiêu cực ở đó. Đại biểu Trịnh Xuân An cho hay, Mặc dù hệ thống y tế đang bị rúng động bởi quả bom Việt Á, nhưng việc chống dịch, chữa bệnh, cứu người, chăm sóc sức khỏe người dân vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Đại biểu bày tỏ chia sẻ ý kiến của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu. Đại biểu Tô Văn Tám, Con Tum đánh giá, chúng ta đã hoàn toàn ở trạng thái bình thường mới. Chiến lược vaccine là nhân tố quan trọng và hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19. 
Trong chiến lược này có hai điểm trọng tâm đáng chú ý là ngoại giao vaccine và nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước. Những nỗ lực ngoại giao vaccine thông qua hoạt động của các lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ và ngoại giao nhân dân đã thành công. Điều đó chứng tỏ Việt Nam không đơn độc trước thử thách của đại dịch, hoàn cảnh. Đại biểu cho hay, ngay khi đại dịch xảy ra, Việt Nam đã chủ trương nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 trong nước để đảm bảo nguồn cung trong phòng chống dịch. Chủ trương đó là đúng và cần thiết. Từ tháng 5 năm 2020 đã bắt đầu nghiên cứu thử nghiệm vaccine của Việt Nam và kỳ vọng cuối quý 3 năm 2021 sẽ có vaccine của Việt Nam để sử dụng. Tuy nhiên đến nay chưa thấy có vaccine thương hiệu Việt Nam. Thiết nghĩ cần đánh giá rõ thêm quá trình nghiên cứu sản xuất vaccine ra sao, có tiếp tục nghiên cứu sản xuất như thế nào, triển vọng của vaccine Việt Nam ra sao, ông Tám bày tỏ. Theo đại biểu, bất cứ một chính sách nào được ban hành cũng có nguy cơ bị lợi dụng trục lợi. Bởi vậy, khi ban hành các chính sách, nhất là các chính sách cấp bách trong phòng chống COVID-19, thì Quốc hội Chính phủ hết sức quan tâm phòng chống nguy cơ này. Rất tiếc hành vi trục lợi chính sách trong phòng chống dịch đã xảy ra, đại biểu nói. Ông cho hay, hành vi trục lợi xảy ra dưới nhiều dạng khác nhau, từ hoạt động phân phối các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng bị tác động nặng nề của dịch bệnh, đến các hoạt động mang tính nhân đạo như giải cứu lao động về nước, đến hoạt động mua bán sản xuất thiết bị phòng chống dịch, khiến cử tri và dư luận hết sức bất bình. Những hành vi đó đã, đang và sẽ bị xử lý nghiêm minh và họ đã đang đứng trước pháp đình để chịu sự phán xử nghiêm khắc của pháp luật hình sự, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo quản lý. Điều đó không chỉ thể hiện thái độ không khoan nhượng của Đảng, nhà nước mà còn chứng minh rằng không có vùng cấm trong quá trình xử lý các sai phạm. Đại biểu Đoàn Con Tum nhấn mạnh cũng theo ông, cử tri vẫn băn khoăn các vấn đề đằng sau những hành vi đó là gì, có sự bắt tay câu kết của những hành vi trục lợi hay không. Nếu có thì sao lại có cái bắt tay câu kết trên đau khổ của người dân trong đại dịch như vậy? Những vấn đề đó cần tiếp tục làm rõ trong quá trình xử lý các sai phạm thêm. Đồng Tháp, thông tin vụ trưởng khoa dược, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tử vong, nghi tự tử. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ra thông cáo báo chí về việc trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tử vong tại nhà riêng. Chiều ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã phát đi thông cáo báo chí liên quan đến trường hợp bà NTTO, 52 tuổi, trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tử vong tại nhà. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, vào lúc 6 giờ ngày 1 tháng 6, Công an thành phố Cao Lãnh tiếp nhận tin báo của ông DML, 55 tuổi, ngụ khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, phát hiện vợ là bà NTTO tử vong tại nhà. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Cao Lãnh thành lập tổ kháng nghiệm xác định nguyên nhân tử vong của bà NTTO. Hiện gia đình đang phối hợp Bệnh viện Đa Khoa lo hậu sự cho bà. Bà NTTO có trình độ thạc sĩ, đã công tác tại khoa dược Bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp hơn 20 năm, trong đó nhiều năm làm trưởng khoa. Trong buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận với phong viên đã nhận tin báo của gia đình cho hay bà NTTO tử vong nghi do tự tử, nên Công an tỉnh cử lực lượng đến khám nghiệm để xác định nguyên nhân. Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ việc. Một phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ngâm hàng loạt hồ sơ Kính thưa quý vị, ngâm hàng loạt hồ sơ đo đạc đất đai của người dân từ 10 đến 41 ngày, một lãnh đạo chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà bị yêu cầu giải trình kiểm điểm. Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng điều động cán bộ này đi nơi khác. Ngày mùng 2 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản kiến nghị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng điều động ông Trần Văn Nghĩa, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà đến cơ quan, đơn vị hoặc địa phương khác để công tác. Văn bản nêu rõ, căn cứ tình hình thực tế cũng như phản ánh của người dân về ông Nghĩa nên ngày 25 tháng 4, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số hồ sơ đo đạc thuộc thẩm quyền xử lý của ông Nghĩa được cấp trên phân công. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông Nghĩa đã ký hồ sơ nhưng cho chậm phát hành 8 trên 8 hồ sơ, từ 10 đến 41 ngày theo quy định. Ngoài ra, tại phiếu kiểm soát theo dõi và lưng chuyển hồ sơ, các hồ sơ đều được ký và ghi ngày tháng trước nhiều ngày so với ngày phát hành hồ sơ. Những việc làm này của ông Nghĩa đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, dẫn đến dư luận không tốt và chỉ số hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của ngành nói chung và huyện Lâm Hà nói riêng. Sau khi kiểm tra, phát hiện tình trạng trên, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà chỉ đạo ông Nghĩa cùng những cán bộ, 
nhân viên liên quan có báo cáo giải trình về nguyên nhân, trách nhiệm và động cơ để hồ sơ trễ hạn, không phát hành trả kết quả cho người dân. Hạn chót để giải trình là ngày 26 tháng 5. Thế nhưng đến nay, ông Nghĩa vẫn không chấp hành. Để tránh tình trạng tiêu cực, tạo dư luận không tốt đối với việc giải quyết hồ sơ trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường điều chuyển ông Trần Văn Nghĩa đến cơ quan, đơn vị hoặc địa phương khác. Mặt khác, Sở bổ sung cho huyện một phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có đủ điều kiện năng lực chuyên môn, trình độ, phẩm chất, đạo đức, thay thế ông Nghĩa để làm việc. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa huyện Lâm Hà tiếp nhận hàng chục ngàn hồ sơ trong lĩnh vực đất đai, tăng gấp nhiều lần so với mấy năm trước. Số hồ sơ tăng cao do thị trường bất động sản tại huyện Lâm Hà đột ngột nóng lên. Mỗi ngày có trên dưới 100 người đến bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà ngoài giờ hành chính để bóc số rồi đứng ngồi vật vờ chờ đến giờ hành chính để được giải quyết các thủ tục liên quan tới đất đai. Vì có mặt quá sớm, từ nửa đêm cho đến dạng sáng nên nhiều người đứng ngồi vật vờ ngoài vỉa hè, có trường hợp mang theo võng để ngủ qua đêm.